Geçen hafta yapay zeka alanında çok önemli bir kilometre taşı daha devrildi. Devrilen taşın sesini duymayan kaldı mı bilmiyorum ama bilmeyenler için chat GPT'nin ön izleme versiyonu açıldı. Bugüne kadar yapılan en iyi yapay zeka sohbet robotu bu. Daha önce sizlerle paylaştığım GPT-3 ve DALI-2 gibi araçları geliştiren OpenAI tarafından yapılan bu sohbet robotu şu ana kadar kullanan herkesi şaşkınlıktan dumura uğrattı. ChatGPT teknolojide ileride her şeyin nasıl farklı olacağına dair bir ışık gördüğünüz o ender anlardan biridir. Bunu söyleyen kişi başka bir teknoloji şirketinin CEO'su. İnternetin yaygın kullanımına ilk günlerinden beri doğrudan tanıklık etmiş biri olarak ben de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buna benzeyen bir dönüşüm anını daha önce Google'ın ortaya çıktığı 90'lı yılların sonunda görmüştüm. O yıllarda daha önceki arama motorlarından farklı olarak Google denilen yeni bir startup şirket beyazı boş bir sayfanın ortasına tek bir kutu yerleştirmişti. O kutunun içinde neyi ararsan sana aradığın bilginin nerede olduğunu gösteriyordu. O zamanlardan Google'ın bugün geldiği seviyeyi hemen göremedik. Hayatımızı ne ölçüde değiştirebileceğini tahmin bile edemedik. İşte geçen hafta boyunca çıktığı daha ilk andan itibaren denemeye başladığım ChatGPT benim üzerimde o 90'lı yılların sonunda yaşadığıma benzer bir etkiye yol açtı. O bir arama motoru falan değil yanlış anlaşılmasın bir sohbet robotu ama o da bomboş bir sayfanın içindeki tek bir kutudan ibaret. Google'ın kutusu sorduğun soru hakkındaki kaynakları listelerken bu kutu sana doğrudan cevap veriyor. Fakat sadece bir soru cevap kutusu da değil bu yine yanlış anlaşılmasın. Çok zeki bir arkadaş gibi seninle sohbet ediyor. Ondan bir şey yapmasını istersen onu hemen yapıyor. Daha doğrusu şimdilik sadece yazıyor. Bu yapay zeka aynı zamanda bir yazar zeka. Ya arkadaş bana bir fıkra anlat diyorsun. O anda hemen bir fıkra uyduru veriyor. Bana bir bilgisayar programı yaz deyip ne istediğini tarif ediyorsun. Bunun çalışan kodlarını yazmakla kalmıyor. Bir de hangi kodu neden yazdığını izah ediyor. Eğer senin yazdığın sorunlu bir kod varsa onu da düzeltiyor. Kendini iyi hissetmiyorsun diyelim böyle bir rahatsızlık var vücudunda. O çok zeki arkadaşınla sohbet eder gibi bulgularını anlatıyorsun. Sana hastalığının ne olabileceğini söylüyor. Ona sen şusun diyorsun, onun gibi davranıyor. Mesela yazı tabanlı bir macera oyunu olduğunu söylüyorsun, hemen böyle bir oyuna dönüşüp seninle oynamaya başlıyor. Karmaşık bir bilimsel konsepti bir çocuğu anlatır gibi anlat diyorsun, öyle anlatıyor. Uzmanına anlatır gibi anlat diyorsun, bu kez çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı bir açıklama yapıyor. Sihirbaz gibi. Sizi bilmem ama ben bir sihirbazlık numarası gördüğümde o ilk etkilenme anından hemen sonra bu numaranın nasıl yapıldığını anlamaya çalışırım. Evet şapkadan birdenbire bir tavşan çıktı ama bu ilk çıkan tavşan değil. Aslına bakarsanız buna benzer bir doğal dil işleme modeliyle daha önce de karşılaşmıştık. 2020'de yine ilk çıktığında yapay zeka dünyasındaki en büyük sıçrama gerçekleşti başlığıyla GPT-3'ten bahsetmiştim. Bu videoyu hazırlarken onu bir daha izledim de baya bir ayrıntılı güzel anlatmışım orada dileyenler bir bakabilirler. İşte o videoda da tane tane örnekleriyle açıkladığım bu yapay zeka modeli GPT-3 geliştirilmeye devam etti. Yeni ve çok daha büyük bir veri setini daha çok yönlü olarak öğrendi. Makine öğrenmesi yoluyla öğreniyor ya. Bugüne kadar yazılmış tüm kitapları okuyor. Sosyal medyadaki tüm konuşulanları dinliyor. Tüm programlama kütüphanelerini analiz ediyor. Ve işte bu yılın başında o model böyle yeni bir eğitimi daha tamamladı ve GPT 3.5 sürümüne yükseldi. O zamanlar ilkokul 3'e başlamıştı. Şimdi aynı sınıfın ikinci dönemine geçti diye düşünebiliriz. Bugün üzerinde konuştuğumuz chat GPT'nin arka planında işte bunlar var. Böyle bir makine öğrenmesinin üzerine inşa edilmiş. Fakat bu kapalı bir eğitim. Yani Google'dan farklı olarak interneti sürekli tarayarak güncel konularla ilgili araştırma yapmanıza imkan vermiyor. Şu anda 2021'e kadar olan olaylar hakkında bilgisi var. Kendisini milyarlarca farklı görüşe sahip insanların yazdığı şeylerle eğitmesine rağmen pek öyle kutuplaştırıcı bir dil de kullanmıyor sağ olsun. Ilımlı, orta yollu bir üslubu var. Efendi bir çocuk. Öyle eğitmişler. Peki ne kadar yetenekli? Bunun için iki ayrı test yaptım. Madem bu yapay zeka neredeyse bir yazar zekaya erişmiş, o zaman gerçek bir yazar kadar etkileyici metinler kaleme alabilir mi acaba? Bir kıyaslayalım bakalım. Mesela aklımıza gelebilecek 
en yetenekli romancılardan biriyle kıyaslayalım onu. Orhan Pamuk'la 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen tüm kitapları 63 farklı dile çevrilmiş bir yazar kadar iyi olabilir mi acaba? İşte bunu anlayabilmek için ChatGPT'den kısa bir hikaye yazmasını istedim. Orhan Pamuk gibi yazsın ama onun daha önce yazdıklarından kopya çekmesin. Muhtemelen tüm kitaplarını okuduğu için bize özetle geçebilir öyle değil mi? İşte böyle yapmaması için ondan biraz absürt bir istekte bulundum. Ve bu isteğimi önce İngilizce olarak yazdım. Gerçi o Türkçe de biliyor ve yazışabiliyoruz ama muhtemelen kullandığı en büyük veri seti İngilizce olduğu için önce İngilizce bir hikayesini istedim ondan. Orhan Pamuk romanı tarzında 19. yüzyıl Tokyo'sunda gizem, aşk ve felsefi bulmacalarla harmanlanmış bir kısa hikaye yaz. Robot kısa bir süre düşündükten sonra hemen hikayeyi yazmaya başladı. Yuki ve Taro adında iki karakter yarattı. Tabii ben de hemen Japonya'da bu isimlerin olup olamayacağını kontrol ettim. E gerçekten de varmış ve üstelik 19. yüzyılda da kullanılıyormuş bu isimler. Onun dışında genel olarak sürükleyici bir hikaye başlatmış ama garip bir şekilde kalıyor. Daha doğrusu hikaye birdenbire kesiliyor. Hmm, ucunu açık bırakarak sanat yapmaya mı çalıştı? Boşlukları da okuyucum mu doldursun diye düşündü acaba? Eğer Orhan Pamuk yazsaydı böyle hissederdik değil mi? Yazıda bir anlam arardık. Yazarın niyetini okumaya çalışırdık. Bence ilk farklılık bu. Şu anda böyle bir niyet sahibi değil karşımızdaki şey. O yüzden aynı isteğimi tekrarladım. Yeni bir hikaye daha yazdı. Evet yaptığı iş sizi eğer böyle tatmin etmiyorsa, mutlu etmiyorsa ona alternatifler yazdırabiliyorsunuz. Sadece zeki değil aynı zamanda çok çalışkan ve sabırlı bir arkadaş. Bu kez... Ayumi ve Kaito isimlerinde iki karakter arasındaki aşka dair bir hikaye geldi. Bu hikayelerin ekranlarını ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Merak edenler videoyu durdurarak bakabilirler. Tahmin edebileceğiniz gibi Orhan Pamuk'un yazdığı romanlarda böyle karakterler yok. Peki ne kadar kaliteli acaba? İşte bu ikinci hikayeyi onu nasıl elde ettiğimi söylemeden çevremdeki insanlara okutup onların yorumlarını aldım. Kim yazmış olabilir diye sordum. Orhan Pamuk cevabını veren olmadı. Ama kimse de bu çok saçma bir hikaye olmuş filan demedi. Hele bunun bir makine tarafından yazılmış olabileceği ihtimali kimsenin aklının ucundan bile geçmedi. Bunun üzerine ben bu hikayeyi bir kez de Türkçe olarak yazmasını istedim. Açıkçası Türkçe'de çuvallayacağını düşünüyordum çünkü. En fazla ilkokul 3 seviyesindeki bir öğrenci kadar yazabilir diye tahmin ediyordum ama öyle olmadı. Beklediğimden çok çok daha etkili bir hikaye yazdım. O kadar etkili ki hikayenin içinde uydurduğu karakter bir kitap yazıyor. Kitabın adı Kalbin Felsefi Bulmacaları. Bakın tekrar ediyorum. Hikaye uyduruyor, içinde bir karakter yaratıyor ve o karaktere bir kitap yazdırıp adını veriyor. Bu kısa öyküyü hemen öylesine geçmek istemiyorum. Tamamını videonun sonunda baştan sona seslendirdim. Çünkü sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Hatta yapabilirseniz o kısmı bu videoyu hiç izlememiş kişilere izletip siz de kim yazmış olabilir diye sorabilirsiniz. Bakalım ne gibi cevaplar alacaksınız. Ama önce geldiğimiz şu noktayı bir değerlendirelim tekrar. Yazarlık gibi en yaratıcı işleri bile artık robotlar mı yapacak? Bence durum tam olarak öyle değil. Çünkü yapılan iş tam olarak bir yazarlık değil. Yazarlık illüzyonu. AGI, Artificial General Intelligence geliştirilene kadar yani her konuda üstün zekalı, insansı robotlar, yapay zekalar ortaya çıkana kadar böyle dikey alanda insanlardan daha üstün olanlarını görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılmış en sofistike oyun olan Go'da bile dünyanın en usta insan oyuncularını çoktan yenmeyi başardı. ChatGPT modeli insansı sohbet konusunda aynı şeyi başarmak üzere. Hepimiz satranç Go gibi oyunlar oynamadığımız için daha önceki başarısı kitleleri bu kadar çok etkileyememişti. Ama emin olun en az bu kadar önemli bir kilometre taşıydı onlarda. Şimdi sohbet edebilmesi çok daha geniş kitlelere onun daha insanmış gibi gözükmesini sağladı. Unutmayın yazı yazıyor ama ya öyle yazmayı istediğinden filan değil. Öyle eğitildiği için. Çok zeki ama istek sahibi değil. Ona verilen ne kadar bilgili. Eğer Orhan Pamuk romanlarını okumasaydı bu isteğime tam olarak cevap veremeyecekti. Şimdi daha da canılıcı kısma geleyim. 
Eğer ben Orhan Pamuk okumasaydım, spesifik olarak onun tarzında yazmasını isteyemeyecektim. O türleri, işte o nerede geçtiğini ve stilini bildirmeseydim. Yani öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ki doğru soruları sormak, ne istediğini bilmek her şeyden daha önemli hale gelecek. Bilinç sahibi insanla bilinçsiz ama çok verimli yapay zeka arasındaki fark hala bu. Bu yapay zeka çok verimli bir derleme aracı. Çok etkileyici yazıları çok kısa sürede yazabilse de bir yazar değil. Bakın Orhan Pamuk için yazar olmak ne demek? Benim için yazar olmak insanın içinde gizli ikinci kişiyi, o kişiyi yapan alemi sabırla, yıllarca uğraşarak keşfetmesidir. Babamın Bavulu adlı bu kitabında iyi bir yazar olmanın altın kurallarını sıralamış. Geçtiğimiz günlerde kendi sesiyle sesli kitap olarak kaydedilip yayımlandı. Dileyenler Storytel'den dinleyebilirler. Orada yazarın 13 kitabı sesli kitap haline getiriliyor. Şu ana kadar seslendirilen Kırmızı Saçlı Kadın, Beyaz Kale, Sessiz Ev, Kafamda Bir Tuhaflık, Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap, Yeni Hayat gibi klasiklerin tamamı seslendirilmiş ve dinlenmeye hazır durumda. Masumiyet Müzesi, Veba Geceleri, Cevdet Bey ve Oğulları, Kar, ve Ben Bir Ağacım romanlarının sesli versiyonları da önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Bilmeyenler için Storytel binlerce sesli kitap ve e-kitaba telefon ya da tabletinizden erişebildiğiniz bir platform. En güncel, en çok okunan kitaplardan zamansız klasiklere, kişisel gelişimden iş kitaplarına kadar çok çeşitli kategorilerden oluşan dev bir kütüphaneyi sürekli yanınızda taşıyıp her an kullanabiliyorsunuz. Hemen şimdi açıklamalar bölümündeki linki kullanarak bir hesap oluşturup ilk 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem önce yazarın kendi seslendirdiği babamın bavulunu bir dinleyin. Çünkü orada adeta bu videoda konuştuğumuz konuları yapay zeka bir roman yazabilir mi sorusunun cevabını da veriyor. Diyor ki bir kitap hayal etmek zor bir şey değil. Tıpkı bir başkası olmayı hayal etmek gibi. Bunu sık sık yaparım. Zor olansa hayal ettiğiniz kitabın ima ettiği yazar olmak. Başka bir yerde de bütün amacının her gün iyi yarım sayfa yazı yazabilmek olduğunu söylüyor. Burada iyi sıfatı önemli. Çünkü artık chat GPT 10 saniye içinde yarım sayfa yazı yazabiliyor. Fakat biz okuyucu olarak iyi yazıyla sıradan yazı arasındaki farkı ayırt edebiliyor muyuz? İşte artık asıl mesele biraz da buraya doğru gidiyor. Chat GPT benim için Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan o cin gibi aslında. İsteklerimi anında yerine getiriyor. Üstelik 3 dilek hakkıyla filan da sınırlı değilim. Hangi dilde soru sorsam cevap veriyor. Gri sayfadaki o küçük kutu Pandora'nın kutusu gibi. O kutunun içinden çıkacak şeylere hazır mıyız bilemiyorum. Bizim hazır olmamızı bir kenara bırakalım. Mesela Google tahtından olabilir mi? Bu konuda da şu andan itibaren tartışmalar başlamış durumda. Gerçi Google'ın da kendi yapay zeka araştırmalarını gerçekleştirdiği bir deep mind var. Fakat diğer ürünlerinden farklı olarak kapalı kapılar ardında o geliştirmeleri yaptıkları için henüz bu seviyeye ulaşıp ulaşmadığını bilemiyoruz. Ama eğer ulaşmadıysa chat GPT belki de geleceğin Google'ı, geleceğin arama kutusu haline gelebilme potansiyeline bile sahip. Hele hele önümüzdeki yıl yeni eğitimini tamamlayıp da GPT dördüncü sürümüne yükseldiğinde yani ilkokula giden o çok zeki, çok yetenekli arkadaşımız dördüncü sınıfa geçtiğinde karnesi nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar biz ona verdiğimiz hani Türkçe bir ödev vardı ya onu bir okuyup birlikte değerlendirelim mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi noktasına virgülüne dokunmadan A harflerinin üzerine koyduğu şapkaya kadar her şeyiyle Chat GPT'nin Orhan Pamuk üslubuyla yazdığı Türkçe kısa hikayesi. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Tokyo, 19. yüzyıl. Yamaçlarında kaybolan sokak lambalarının ışıltısının yükseldiği gece yarısının derinliklerinde Genç bir yazar olan Jiro yalnız yürüyordu. Kışın soğuğuyla karşı karşıya olan Jiro kendini yalnızlığın içinde buluyordu. Bir süre yürüdükten sonra Jiro'nun yolu bir küçük dükkana düştü. Dükkanın vitrininde şiir kitabı satılıyordu. Jiro 
içeri girip bir kitap satın aldı ve dükkanın sahibiyle sohbete başladı. Dükkanın sahibi yaşlı bir adamdı ve Jiro'ya bir şeyler öğretebileceğini söyledi. Jiro, yaşlı adamın anlattıklarını dinleyerek zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. Yaşlı adam Jiro'ya insanın kalbinin nasıl değişebileceğini anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünmeye başladı ve kendi kalbini de sorgulamaya başladı. Yaşlı adam Jiro'ya aşkın da insanın kalbini nasıl değiştirebileceğini anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünürken kendi aşk hayatını da sorgulamaya başladı. Yaşlı adam Jiro'ya son olarak da insanın kalbinin nasıl bir felsefi bulmaca olduğunu anlattı. Jiro, yaşlı adamın sözlerini düşünürken kendi hayatının anlamını da sorgulamaya başladı. Jiro, yaşlı adamdan ayrılırken yüreği dolu dolu bir şekilde eve döndü. O gece yeni bir kitap yazmaya başladı ve bu kitap Jiro'nun en büyük eserlerinden biri oldu. Kitabın adı Kalbin Felsefi Bulmacalarıydı.